Меня зовут Михаил Алексеевский, я являюсь руководителем Центра городской антропологии КБ «Стрелка», и я с огромным удовольствием хочу открыть серию круглых столов с участием приглашенных экспертов, которые будут посвящены различным аспектам благоустройства московских улиц. А те, кто внимательно следил за летней программой «Стрелки» уже как бы не только в этом году, но, например, и в прошлом, знают, что эта проблема вообще уже поднималась и затрагивалась нами. Но я вот прямо даже вот глядя на этот заполненный зал, вижу, как количество интересующихся проблемой благоустройства улиц резко выросло. И, в общем, понятно почему. С одной стороны, правительство Москвы, в общем, какие-то первые подходы к благоустройству общественных пространств, в том числе и улиц, делает уже, ну, наверное, несколько лет. Но это лето, наверное, стало первым, когда тема благоустройства улиц коснулась ну, практически каждого жителя Москвы. Наверняка каждый из вас, когда ехал и шел сюда, видел огромные бело-зеленые в полосочку заборы, которые окружают строительную площадку. И, ну, наверное, как-то задавался мыслью о том, а что же, собственно, будет, когда вот эти заборы уберут, и, значит, благоустроенные улицы откроются взглядом изумленных прохожих. Надо сказать, что тут мне приходит в голову история про Елисеевский гастроном на Тверской. Ну, наверное, многие знают, там даже сейчас... На, этих, на тех же самых строительных заборах появились удивительные баннеры, рассказывающие про а, различных известных людей, связанных с а, той или иной улицей. В том числе как раз вот портреты Елисеева тоже в большом количестве висят. Но, может быть, не все знают, а, как изначально создавался и открывался Елисеевский магазин. Собственно, вот этот богатый купец Елисеев, который до этого торговлей в Питере успешно занимался, он решил открыть в, магази... в Москве какой-то совершенно удивительный магазин, который будет всех, всех до глубины души москвичей поражать. И для того, чтобы э, произвести наибольший эффект, он отдал распоряжение здания, ну, в котором сейчас находится магазин, тогда вот он его э, купил, полностью обшить э, деревом. То есть так, что вообще ничего не было видно, что, что же там происходит за, за этим вот огромным-огромным забором. И два года шла реконструкция, и все это время москвичи э, распространяли какие-то ужасающие слухи о том, что же там на самом деле, в чем там еще охранники с собаками, не щелочки, то есть вообще никак не понять, что же там все-таки за этим забором происходит. И ходили слухи, что там будет храм Бахуса. Кто-то говорил, что там будет мавританское какое-то что-то такое, в мавританском стиле дворец. Ну, в общем, самые удивительные фантастические слухи ходили, а потом раз, забор убрали, и там оказался самый роскошный магазин Москвы, который, значит, стал новой московской достопримечательностью. У нас сейчас на дворе 21 век, и, в общем, все эти строительные площадки полностью закрывать заборами так, чтобы, значит, москвичи... Ну, при этом слухов, на самом деле, о том, что же там будет, ходит, мне кажется, не меньше, чем во времена Елисеева. Вот. И для того, чтобы, ну, так, метафорически приоткрыть этот забор и как-то немножечко представить, что же все-таки происходит с московскими улицами, зачем их благоустраивают, как это все организовано. Мы и проводим эту серию круглых столов. И сегодняшний круглый стол будет посвящен очень, на самом деле, сложной теме, связанной с уникальностью и типичностью. Ну, нам кажется, что с одной стороны все улицы ну, в той или иной степени похожи друг на друга. У каждой есть там, не знаю, тротуар, есть проезжая часть, ну, вот количество полос движения там, может различаться, есть вообще пешеходные улицы. Но тем не менее, вроде как кажется, что принципы, по которым улицы существуют, они, ну, наверное, примерно одни и те же. С другой стороны, когда мы говорим о там, скажем, московских улицах, особенно об улицах московского центра, мы думаем о том, что каждая из них на самом деле уникальна и неповторима. Ну вот взять хотя бы Тверскую или там Новый Арбат. Ну, явно нельзя сказать, что вот как бы, да господи, в Москве этих новых Арбатов пруд пруди, каждый уникален. 
Вот. Когда мы говорим о благоустройстве, об изменении внешнего вида улицы, то встает вопрос, как, бы, как к этой проблеме подходить. Мы должны каждую улицу делать какой-то уникальный проект, который вот будет как-то максимально подчеркивать там, ее неповторимый облик, ее неповторимую идентичность и так далее. И так далее. Но если вот так делать, то, ну, во-первых, не исключено, что московские улицы превратятся в какой-то удивительный калейдоскоп, где, значит, кто, кто влез, кто по дрова. А с другой стороны, это на самом деле очень дорого и неэффективно там, разрабатывать проект на каждую улицу. Можно, наоборот, попытаться все улицы привести к какому-то единому стандарту, создать шаблоны. Так, значит, все урны должны быть такие, все скамейки такие, ширина бордюров должна быть такой же. Но в таком случае мы э, потеряем, собственно, вот тот, тот самый аромат, ту самую э, удивительную идентичность этих улиц, они у нас станут одинаковыми. А что такое, э, когда все одинаковое, все, кто видел фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», прекрасно знают, э, до чего, в общем... Так сказать, игра в одинаковую архитектуру доводит. Ну, не говоря уж о том, что все, кто любит Москву, как бы идея такой вот тотальной унификации, ну, разумеется, вызывает ужас и э, бурное негодование. Так как же все-таки пройти между двух этих крайностей? Э, стандартизированные улицы, сделанные по одинаковому шаблону, и каждая улица, которая делается по отдельности. Где, с какими улицами надо, что называется, понижнее, где можно наоборот применять какие-то стандартные решения, об этом мы и будем говорить. И чтобы было, разговор был предметным и насыщенным, мы начнем с того, что я предоставлю слово своей коллеге по КБ «Стрелка» Екатерине Малеевой, которая расскажет, которая активное участие принимала, как минимум, если можно сказать, курировала процесс разработки стандартов благоустройства московских улиц. Это огромный, многотонный такой документ, в котором как раз, в общем, что называется, с научной точки и с технических позиций очень подробно описано, какие улицы бывают, что с ними делать и как к ним подходить. И я думаю, что это станет прекрасным началом для нашей беседы, вот эта вот небольшая презентация этого стандарта, который покажет, собственно, вот как же, в чем же все-таки уникальность московских улиц и возможно ли ее стандартизировать. Как вы догадываетесь, Катя на ответ «да», но до какой степени? Об этом она сейчас и расскажет. Здравствуйте. Слышно? Работает микрофон? Да, да. Здравствуйте. Очень приятно, что так много людей пришло послушать про стандарты московских улиц. Для меня это удивительно немного, потому что мы делали стандарт. Раз. Так. Раз, раз. Сейчас. Вы пока можете посмотреть да? на а. картинке «Две Москвы». Можно пока это оставить, я сейчас до этого дойду. В общем, мы делали стандарт целый год, и как-то это всегда обходилось вниманием, потому что всегда больше внимания привлекают именно ну, проекты улиц, картинки и стройка, и как это будет. Вот. Но у нас была задача сделать правила благоустройства для всех улиц Москвы так, чтобы можно было ориентироваться на какой-то определенный достаточно высокий уровень качества на всей территории города. Не только там для отдельных улиц, типа Тверской, допустим, или Пушечной, а чтобы быть уверенным в том, что любой проектировщик, придя и проектируя улицу, сделает э, так, что будет хорошо. Вот. И задача у нас была двоякая. С одной стороны, перед нами были... Бывает. Более трех с половиной тысяч московских улиц — это все. Ну, то есть вся Москва. А, с другой стороны, мы понимали, что мы хотим сделать стандарт, который будет подходить только вот именно для конкретно для московской специфики, потому что, в принципе, таких стандартов и благоустройств их в мире много. А, самый известный, недавно был переведен на русский язык, это американская разработка, НАКТО, Нью-Йоркское управление э, по транспорту выпустило. Вот. Но это совершенно невозможно применять в Москве, потому что здесь совершенно другая градостроительная структура и вообще э, культура вот, обращения с городской средой. 
Вот. И второй момент нас прежде всего интересовал пользователь улицы. Ну, то есть наша изначальная идея была такая, что нужно сделать так, чтобы люди больше ходили пешком. Ну, просто потому что, проводя больше времени на открытом воздухе, люди здоровее и вообще лучше себя чувствуют в городе, комфортнее. Вот. Ну и, и с точ... То есть благоустраивать эти улицы мы бы хотели с точки зрения пользователей. Вот. Какие там пользователи – это пешеходы и автомобилисты. Поэтому мы решили измерить все улицы с точки зрения интенсивности их использования транспортом и пешеходами. И вот эти две карты. А, на... Слева – это уровень пешеходной активности на улицах Москвы, а справа – уровень транспортной активности. А, Сравнив, потом мы для каждой улицы посчитали индекс, который говорит об, ну, вот о балансе использования с точки зрения транспорта и пешеходов, поняли, что на самом деле в Москве около 50-49% улиц имеют низкий уровень пешеходной и транспортной активности. То есть они вообще просто очень мало используются. Вот. И второй момент, что существует 1% улиц из всех вот этих трех с половиной тысяч, которые наоборот очень интенсивно используются и пешеходами, и автомобилистами. И это, как ни странно, естественно, радиальные улицы, причем радиальные улицы на, ну, вот если, на, на всем срезе. То есть, допустим, Покровка в центре города, она одинаково интенсивно и транспортом, и пешеходами используется. И Дмитровское шоссе точно так же на периферии выполняет ту же самую функцию, но просто уже в другой части города. То есть у нее, в принципе, схема использования такая же, просто масштаб совершенно другой, поэтому выглядит это совершенно по-другому, и люди там себя совершенно по-другому чувствуют. Это вот была наша первая находка, исходя из которой мы дальше уже придумывали принципы, по которым нужно благоустраивать все эти улицы. Вторая вещь, которую мы выяснили, можно следующую картинку. А, да. Класс. Ой. А, что а, характер использования улиц, он отличается вот, довольно сильно по трем а, зонам города. Первое – это центр города в пределах Садового кольца примерно. Потому что ну, там а, другой масштаб совершенно и другая исторически сложившаяся структура. Второе – это между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом. Там а, это уже более поздняя застройка, там хорошая вообще очень сетка улиц, то есть она имеет довольно перспективный масштаб с точки зрения развития вообще пешеходной инфраструктуры, там перекрестки достаточно часто, 150-300 метров между перекрестками, и достаточно разнообразная застройка, там очень много территорий со смешанной функцией, не чисто жилых, а там, где присутствуют и какие-то ну, места приложения труда, там бизнес-центры, и кроме того, в этой зоне как раз развиваются все вот эти редевелопмент промзоны, который становится тоже центром общественной жизни. Поэтому это вообще очень перспективная территория города. И плюс там комфортный очень масштаб самих этих улиц. Вот. И третья зона – это зона периферии, которая как раз отличается гипертрофированным масштабом. То есть для этих трех зон совершенно разные проблемы использования улиц, разные подходы к благоустройству будут, потому что в центре мы сталкиваемся с недостатком места для парковки, элементарно для организации нормального тротуара, на котором может быть совмещена и, и совмещено и транзитное пешеходное движение и размещение каких-то э, террас кафе там или э, выставляемых летом прилавков магазинов и улицы периферии где профиль может достигать 120 метров мы в общем померили все улицы по ширине и поняли что от фасада до фасада от ну, 70 100 для периферии это нормально и конечно в таком э, расстоянии сделать какую-то напряженную такую общественную жизнь уличную довольно сложно то есть там совершенно другая Проблем, там нужно ее как-то локализовывать и а, неиспользуемые территории придумывать новые функции для неиспользуемых территорий. И, собственно, в итоге мы получили 10 типов улиц. Ой. А, которые вы видите на картинке. То есть мы сделали такие старательные образы для 10 типов улиц Москвы, которые распределяются вот по этим трем зонам. То есть в центре у нас 4 есть, в срединной зоне, так мы называем вот это между Садовым и Третьим транспортным, 2, и на периферии еще 4. Вот. 
А, и для них мы уже придумывали для каждой специфические решения. Допустим, если на периферии у нас борьба с неиспользуемыми открытыми пространствами, там мы предлагаем решать характерные для, этих, для этой территории проблемы. Это высокий уровень шума из-за большого трафика и э, загрязнение воздуха, которое тоже происходит из-за автомобильного трафика. Причем выяснилось, что это совершенно не co 2 как принято считать. То есть это не выхлопные газы, а это э, мельчайшие частицы пыли, которые поднимаются в воздух из-за того, что у нас используется шипованная резина, поэтому, ну, которая трется об асфальт, и э, таким образом получается такое, вот такое загрязнение воздуха. Да, мы придумывали различные а, способы, как а, вот, снизить это негативное воздействие от высокого трафика. Например, если сделать невысокий а, рельеф вдоль а, проезжей части, ну где-то там метра на полтора выступом, а, то он... 60-70% шума и распространения пыли с дороги уже сможет блокировать. То есть это совершенно не инновационная технология, простейшая совершенно, но она может ну, частично поможет решить проблему улиц этой зоны. Ну и кроме того, мы предлагаем, пока это, конечно, такое решение, я хочу сказать, что в стандарте там заложены, естественно, все решения, которые соответствуют действующей нормативной правовой базе, но мы немножко подумали на перспективу, и мы немного добавили туда таких решений, которые пока в нашем правовом поле невозможно воплотить. Ну, например, потому что у нас весь поверхностный сток, то есть внимая канализация, должен происходить по твердым покрытиям и в коллекторы. Ну, то есть, естественно, впитывание в почву у нас не считается таким приемом для городской среды. Вот здесь мы предложили несколько решений, которые как раз позволяют снизить эту нагрузку на ливневую канализацию, то есть понижение рельефа в больших вот этих неиспользуемых пространствах между проезжей частью и застройкой, которые обычно заполнены такой хаотичной растительностью, там можно сделать а, ну, такие, как пруды, которые будут заполняться водой в, том, в тот момент, когда влаги избыток, и, соответственно, это, во-первых, будет а, способствовать поливу вообще тех растений, которые там сейчас есть. Во-вторых, это, ну, собственно, это не будет попадать в коллектор, и поэтому можно будет, ну, то есть мощности этой канализации существующие, они как-то, в общем, будут более эффективно использоваться. Дальше в срединной зоне, если переходить на... Ну, мне эта вообще часть города очень нравится, и мне кажется, что у нее большой потенциал в плане именно комфорта среды городской. Мы предлагаем всячески стимулировать развитие стрит-ритейла, потому что там ширина профиля позволяет размещать вот это зонирование тротуара, где есть буферная зона между проезжей частью и тротуаром небольшая, где могут ну, и озеленение быть расположено, могут какие-то места для сидения, затем транзитная зона, которая по центру тротуара идет, велодорожки туда хорошо помещаются тоже, чего нельзя сказать об улицах центра. И Кроме того, вот эта фасадная зона, там мы предлагаем доводить мощение до, вплотную до фасадов зданий в тех местах, где открытый фронт, где есть выход на улицу. И таким образом предлагать, в общем, стимулировать развитие этих функций первых этажей. Плюс еще большое, конечно, значение играет парковка. Парковка вообще в тех местах, где есть потенциал для стрит-ритейла, она должна быть лимитирована по времени, потому что таким образом стимулируется поток посетителей в этих магазинах. И в центре, в плане борьбы с недостатком места, конечно, мы ничего сделать не можем, потому что благоустройство, оно работает с тем, что есть. То есть это мы не меняем саму городскую среду, мы просто делаем комфортный фон для того, чтобы ее видеть, использовать. Поэтому в, на центральных улицах мы предлагаем максимально... Используя существующий профиль в тех местах, где есть возможность размещать, конечно, две линии парковки вдоль улицы, но в основном в жилых переулках это должны быть парковки для жителей окружающей застройки, потому что, конечно, во дворах там невозможно все предусмотреть. И 
как раз в тех местах, где возможно развитие стрит-ритейла, а в центре, на самом деле, Москвы не так много таких мест, потому что существует вот эта усадебная застройка еще до сих пор, которая окружена забором. И, естественно, забор, он как раз негативным фактором является для развития уличной активности. Мы предлагаем делать также вот эти парковочные места с лимитированной по времени, чтобы чаще приходили новые люди. Вот. Есть решение для пешеходных улиц и в том числе, но с пешеходными улицами нужно быть вообще очень осторожными, потому что э, мировой опыт показывает, мы интенсивно очень использовали мировую практику э, в разработке стандарта, что э, пешеходные, во-первых, нужно делать транспортный расчет каждый раз, когда э, принимается решение о том, что улица должна быть пешеходной. Во-вторых, э, на, ну, на ней должно быть несколько входов, и каждый из этих входов должен быть оборудован комфортной парковкой, потому что на самом деле это неправда, что город может быть полностью пешеходным, все равно современный город, он в равной степени используется и автомобильным транспортом, и людьми, то есть важно соблюсти баланс и не делать так, чтобы одно мешало друг другу. Вот это была, в общем, наша основная цель в разработке стандарта. Я не знаю. Да, можно я задам, наверное, несколько вопросов, которые, ну, по крайней мере, у меня как человека, такого немножко наблюдавшего за процессом разработки стандарта со стороны, возникают. Ну вот, э, просто чтобы было чуть-чуть понятнее, вот здесь вот есть улица там 1П, 2П, 3П и 4П. И вот на первый взгляд кажется, что, ну вот на, на второй я вижу как-то много зелени, кажется, если это зелень. Да, вот, но да. чем они отличаются, грубо говоря, на, на примере каких-нибудь, либо центральных, либо... Э, Расскажи, пожалуйста. Вот. Ну, давай, да, я могу рассказать разницу между, допустим, улицей 1П и 2П. 1П – это как раз та самая вылетная магистраль, это самая широкая и самая напряженная улица в Москве вообще, потому что на них еще на всех расположены станции метро. То есть оттуда происходит этот пешеходный поток, который как раз ну, сталкивается, то есть сталкиваются интересы автомобилистов и пешеходов на таких улицах. Вот. Плюс, э, ну, это самая широкая улица. То есть как раз вот таких улиц может быть профиль 100-120 метров. А улица 2П, это на самом деле, у нее профиль тоже широченный, тоже около 100 метров, но это бульвар на периферии. То есть там в центре очень широкая полоса озеленения, как правило, она тоже мало используется. Вот. И мы предлагаем как раз для того, чтобы с одной стороны экологическую функцию э, вывести на новый уровень, а с другой стороны для того, чтобы меньше тратить э, средств на поддержание этой инфраструктуры уличной, предлагаем там выделять э, небольшие участки, где будет максимум всякой, э, всяких э, приспособлений для занятий спортом на открытом воздухе, детские площадки и там любые виды активности, а все остальное оставлять под такие как бы эко-резервуары, то есть там вот эти будут места для сбора дождевой воды для хранения снег зимой и в общем должна быть максимально такая природная экосистема чтобы за ней можно было как можно меньше ухаживать uh -huh. а если взять улицы в центре вот 7c и 8c чем отличаются друг от друга вот 9c да. это видно пешеходная улица ну как бы про пешеходную 10c идеально это как раз покровка а 7c и 8c это переулки в центре города но отличаются они тем что 7c это самый узкий переулок а нет подождите 8c это самый узкий переулок которого профиль там от 12 до 18 метров совсем то есть в стесненных условиях и плюс у него как правило сплошной фронт застройки то есть он такой вот ну, самая плотная застройка москвы а сенце это ну например сердце фражек то есть это переулок тоже он достаточно узкий но он может быть там уже до 20 метров шириной и там а, достаточно много разрывов а, в застройке то есть там могут быть какие-то вкрапления застройки 70-х как раз там вот эти городские усадьбы которые окружены забором и так далее ну, то есть разница именно в характере использования здесь получается. И правильно я понимаю, что основные вот, ключевые параметры, по которым осуществляется типология, это, ну, собственно, вот ширина от фасада до фасада, собственно, ширина самой улицы, это пешеходные потоки и это автомобильные потоки или что-то еще? Ну да, это то место, которое, в общем, доступно для благоустройства, сколько у нас есть 
ее пространство на этой улице и характер ее использования, преобладающий пешеходами или автомобилистами. Такой тоже чисто технический вопрос. А как на трех тысячах улиц считать пешеходные потоки? Расскажите немножко про... Ну, Миша, это секрет фирмы. Это наше ноу-хау. Понятно. Но тем не менее... Но все... вообще, на самом деле, это можно сделать очень просто. Данные сотовых операторов, в общем, их можно купить. Понятно. И, насколько я помню, вот э, в классификации был еще один тип улиц, не упомянутый здесь. Это вот улицы, которые как-то типологии... Э, плохо... Типизации не поддаются. Да. да, конечно, стандарт этот распространяется не на все типа не на все улицы, потому что есть уникальные случаи, например, та же Тверская, которая до реконструкции в 30-е годы, когда ее расширили, могла бы подойти под тип 9С. Вот сейчас это совершенно инородный элемент в этой городской ткани, в которой она находится. Широченная магистраль, 34 метра ширина проезжей части и по 5 метров тротуаров с двух сторон. Это, конечно, такой хайвей. Угу. То есть она не укладывается в эту типологию? Нет, она не укладывается. Ее, конечно, нужно делать по индивидуальному проекту. Потом, ну, конечно, значимые улицы для города нужно все делать по индивидуальному проекту. Конечно, никто не предлагает, допустим, волхонку по типовому по типовым принципам благоустраивать. Но я еще хочу сказать, что это... Этот стандарт, это на самом деле не, ну, как бы он называется стандартом, но он не работает так, как работали, допустим, массовая жилая застройка в 70-е годы. То есть это не привязка типовых секций на местности, а это набор решений, которые может использовать архитектор, работая там в определенном пространстве. То есть это все равно, но это такой конструктор э, в помощь проектировщику, на самом деле, чтобы он не, за, не изобретал велосипед каждый раз. Вот. Конечно, там есть всегда место для творчества. Мы в стандарте не устанавливаем цвет бордюра там и, и э, плитки. Это все, ну, в общем, это результат творческой деятельности архитектора, мы ее ограничивать не хотим. Но есть какие-то правила, которые вот говорят, если у вас улица 6С, будьте добры, значит, работайте в этом направлении, там, дел, делайте, развивайте улицу в таком-то... Ну да, именно так. Ну, то есть именно так это и работает. То есть это сдает уровень качества, причем, ну, в общем, есть много нормативных документов, которые определяют там безопасность, санитарные нормы, но нет нормативных документов, которые задают уровень комфорта. Вот, собственно, стандарт, он для этого существует. То есть он не противоречит никаким нормативным э, актам, он только дополняет. Угу. Но это рекомендательный документ, то есть, Но... насколько вот, вот там, для строителей или там, проектировщик э, мне дали этот прекрасный стандарт. Вот я могу его нарушать или... Это пока со статусом документа пока не ясно. Мы, когда его сдали, мы получили около 300 замечаний от разных департаментов правительства Москвы. Ну, то есть у нас такая была потом уже совместная работа, и это нормально. То есть так и должно быть вообще. Обычно так документы разрабатываются. И мы их все учли. Сейчас он находится на утверждении, но вот я не знаю, какую часть примут как обязательную, какую как рекомендательную. То есть это пока вопрос открытый. Спасибо огромное. Ну, по крайней мере, мне кажется, первое представление о действительно принципах типологии улиц Москвы, о каких-то подходах, куда же их развивать, мы получили. Мне кажется, очень важным ответить, отметить, что какие-то решения существуют не только для улиц центра. Мы как-то привыкли думать о том, что благоустройство – это исключительно про красоту, что и это исключительно про центр. И мне кажется очень важным, что даже улицы, там, условно говоря, в Бутово, для них тоже есть какие-то решения, которые должны их сделать более комфортными, более экологичными, более привлекательными. И, ну, дай бог, до них московского правительства в какой-то момент руки дойдут. А, а сейчас я бы хотел... Да, я как-то вот с самого начала не, не представил гостей, поэтому, наверное, буду делать это... Поочередно, поочередно, с другой стороны, ну, анонс, наверное, многие читали, и, э, 
поэтому знают, кто, кто сейчас здесь. И я бы попросил э, немножечко прокомментировать э, то, что рассказала Катя, Андрея Кармацк, э, Кармацкого, да, э, информационного дизайнера, руководителя э, Урбика Дизайн, автора курса по визуализации данных и основателя тематических сообществ Wayfinding и бытовая картография, а также э, инициатора проекта, связанного с характеристиками улиц Замоскворечья, где как раз тоже рассматривались вопросы о э, пешеходной комфортности, о комфортности улиц для велосипедистов и так далее. При этом для исследования этих улиц использовались э, современные технологии, главным образом гистехнологии. Э, и э, я думаю, что у Андрея тоже есть, как бы вот в ходе этой работы появились свои э, взгляды на то, как, как улицы, по крайней мере, в этом районе отличаются одна от другой, и какими методами, собственно, их можно как-то типологизировать. Может быть, в этой типологии как-то ее можно дополнить, развить, улучшить. И вообще вот взглядом информационного дизайнера. Посмотрите на это. Здравствуйте все. Собственно, ну, поскольку моя компания занимается как раз анализом и визуализацией данных про городскую среду, мы во многом не имеем такой прекрасной возможности менять инфраструктуру. И это, по сути, если сравнивать это технологически, это некоторый хард, вот, поверх которого должно происходить какое-то накопление ну, сервисов. То есть если говорить про а, работу коллег, ну, как, как, как я ее понимаю, да, то это некоторая инфраструктурная работа по реконструкции города для дальнейшего наполнения города функциями каждой конкретной улицы уже под, ну, например, развитие стрит-ритейла. Ну, ожидается, вероятно, что благоустроена улица будет приятна для прогулки, следственно, следовательно, ну, будут появляться какие-то сервисы для горожан, какие-то услуги, и будет развиваться, например, там, бизнес в сфере услуг, для примера. Мы занимались, ну, соответственно, почему нам эта тема близка, мы занимались анализом и сбором данных по Замоскоречью и Якиманке. Вот небольшой район брали для исследования в прошлом году для пешеходов. То есть нас заинтересовали пешеходы и параметры, которые влияют на user experience, когда человек идет гулять. И здесь есть прекрасный референс, который меня во многом вдохновил. Есть такой исследователь, если кто-то слышал, Дэниел Кверсия. Happy Maps. кто смотрел на TEDx э, такое исследование. Вот, собственно, э, его история заключается в том, то, что э, прекрасно ну, как бы пройтись, например, по Ленинскому проспекту, но очень шумно. Но если вы, например, ну, если вы, например, идете от метро Ленинский проспект в сторону Октябрьской, мало кто знает, что есть параллельная улица, которая называется Малая Калужская, на которой, на которой существенно тише, гораздо шире тротуар, и вам нужно лишь всего лишь 20 секунд, чтобы на нее завернуть. То есть ваш маршрут может быть дольше всего лишь на 20 секунд, но гораздо приятнее в качественном смысле. И вот э, загоревшись этой идеей, мы как раз занимались тем, что картографировали местность на ряд определенных параметров, например, уровень шума, либо популярность мест, либо ширина тротуара, либо доступность мест для маломобильных граждан. Все думают, что это какие-то люди в инвалидных колясках, но на самом деле аудитория мам с колясками – это тоже люди, которым нужно сделать удобно и хорошо при перемещении. Так вот, собственно, прекрасно, что есть подход типизации, он во многом сэкономит усилия и в каком-то смысле, ну, я надеюсь, найдется баланс между желанием каждого конкретного архитектора сделать что-то уникальное и при этом уложиться в бюджет, потому что экономическая часть вопроса, она, ну, она существенна во многом и при таких дорогостоящих вещах, как реконструкция улиц. Но при этом... Было бы здорово не забывать, что э, хорошая инфраструктура еще не означает, что на этой улице будет действительно комфортно. И во многом, ну как бы здесь вопрос за будущим. Будут ли, например, развиваться те сервисы, которые должны быть? То есть по, по итогам, например, реконструкции Пятницкой два года назад. Появились ли новые бизнесы, либо появилось ли новое наполнение содержания, до примера, да? И во многих, ну, у многих, например, там предпринимателей, которые мечтают открыть кафе, у них вопрос, если улицы реконструировали, а будет ли вообще возможность предоставить ну, 
как бы сервис и, и развиться, ну, для примера. Это просто большое количество открытых вопросов, оно сразу возникает после э, реконструкции инфраструктурной части, потому что э, очень здорово, если, например, уложившись в бюджет и сделав определенные какие-то суперсложные инфраструктурные изменения, да, каждая улица обретет свою уникальность э, ну, за счет, например, разных типов бизнесов или сфер, либо, например, какая-то улица будет более музыкальной, на какой-то улице будет пахнуть приятными, прия, приятной выпечкой или еще какими-то ну, ощущениями, потому что по-хорошему ну, наша прогулка не только как бы ровный тротуар, и наше перемещение по городу это не только пандусы и и удобные как бы, непосредственно ощущения. Ощущения берутся ну, из множества вещей. Поэтому во многом приятно было слышать, что даже в, на периферийных улицах будет продумываться шумоизоляция, потому что это действительно важно. В нашем случае там, в Москве ну, у нас практически везде превышаются нормы для здоровых людей. То есть у нас совершенно, как бы, если вы выйдете, например, на большую Икиманку, э, ну, вот, то исследование, которое мы проводили, да, например, там прекрасный тротуар шириной 6 метров. Вы можете про прекрасно прогуливаться. То есть если у вас четверо, пятеро, там, не знаю, замечательно, но вы не сможете поговорить, потому что ну, фактически вы друг друга не будете слышать, э, и вам нужно либо каким-то образом. А если вы попытаетесь завернуть в какой-нибудь узкий переулок, то, соответственно, кому будет приятно идти и разговаривать гуськом, оглядываясь и рассказывая какую-то прекрасную историю. Поэтому э, очень здорово, если эти параметры будут учтены, это, ну, это будет влиять на некоторые ощущенческие вещи, потому что если воспринимать город, ну, как сейчас принято его воспринимать как сервис, да, э, наполненный функциями, то есть он передает некоторые, ну, ощущения пользователю и чтобы пользователь ну, если проводить аналогию там с какими-то э, электронными сервисами да то важный показатель эффективности вообще города в данном случае будет будет ли пользователь возвращать будет ли пешеход возвращаться на эту улицу будет ли ну, пытаться пройти еще раз, будет ли его прогулка приятной, останется ли в его воспоминании прогулка, прогулка по Варварке, либо еще каким-то интересным местам. Поэтому э, очень большая работа проделана, но мне кажется, что здесь очень много еще предстоит именно в плане сервисных функций, которые ожидаются, вероятно, будут или нет, поэтому это больше, в большей степени открытый вопрос. Екатерина, что ты хотела? Да, я хотела бы... Ой, работает, нет. Хотела бы по поводу сервисов и будущей жизни только что благоустроенных улиц. Опять же, изучая международный опыт, мы выяснили, что вообще есть механизм мониторинга и учета ошибок при дальнейшем проектировании, когда делают такую большую массивную реконструкцию, как сейчас в Москве. Ну, то есть есть возможность учиться на своих ошибках и не применять те решения, которые не дали результаты, на которые рассчитывали, и наоборот, чаще применять успешные решения. Естественно, мы не можем спрогнозировать, как бизнес придет на эту благоустроенную улицу. Это ну, не в нашей власти, не в власти людей, которые проектируют благоустройство. Наша задача – создать максимум условий, а дальше уже эта жизнь города, она сама заполнит это пространство или не заполнит. Вот. Но вообще общепринятая практика оценивать реализованный проект благоустройства сразу после завершения работ, ну, насколько там удалось проект воплотить в жизнь. Дальше через три месяца и дальше по сезону, то есть раз в полгода, как эта улица используется зимой, как эта улица используется летом и ну, насколько действительно удалось достичь того результата, который хотелось. У нас, в принципе, в стандарте есть механизм такой оценки заложен. Если его правительство Москвы захочет применить, то, собственно, у них есть есть все для этого возможности. Увидим по открытию новых кафе на новых улицах, я так понимаю. В большей да. степени. Uh, у меня... И при, при этом я хотел бы еще добавить, очень приятно, что благоустройство затрагивает именно инфраструктурную часть, но не приписывает, какие виды бизнеса нужно открывать на каждой типизированной улице. Это очень важно. Ну, правильно, да, потому что жизнь, жизнь она должна <coughs> как-то саморегулироваться. Uh, у меня вопрос uh, к Андрею. Uh, ну, вот чуть-чуть 
чуть-чуть вы рассказали про якиманку и про вот там, скажем, уровень шумового дискомфорта, который там возникает во время прогулок. Вот ваше исследование за Москворечье. Вы нашли какую-то идеальную улицу, ту улицу, по которой вы действительно лучше всего гулять в Замоскворечье, и какими характеристиками она обладает? Ну, здесь идеально сложно сказать улица, потому что, ну, поскольку мы говорим обычно про людей, да, и у людей во многих ну, областях и предпочтениях всегда разные вкусы. И мы проводили там ну, ряд определенных опросов и исследований достаточно небольших, ну просто чтобы понять, что делает прогулку приятной, что какие основные показатели влияют на прогулку. Мы проводили просто в формате там нескольких опросов, и значит люди в первую очередь, конечно же, отмечали, что наличие зелени это крайне важно, а зеленение, ну, во-первых, это тень во время жары. Во-вторых, ощущение листики, там шелестят деревья, это ощущение комфорта, и люди чувствуют себя в некотором комфорте. Именно поэтому, например, очень популярно бульварное кольцо. Да? Mm -hmm. а, Во-вторых, ну, во вторую очередь, оказалось как раз-таки важно наличие инфраструктуры некоторой, но вот на третьем месте совершенно неожиданно люди сказали, что ну, им важно видеть поменьше людей вокруг себя внезапно. Это чуть-чуть противоречит предыдущему показателю, потому что, ну, казалось бы, если много кафе, то, соответственно, и люди там должны как-то встречаться, общаться. Но опять же, это некоторое усреднение, потому что нельзя сказать, что, ну, для примера, да, то есть для молодых родителей очень важны маршруты и места где они действительно могут пройти с коляской, с детской, где они могут беспрепятственно, например, спуститься в метро. Далеко не все станции, ну, каз... не, не так сказать нужно. А, некоторые станции уникальные, они приспособлены mm -hmm. вот, во многом. Ну и, соответственно, к улицам тот же самый должен быть критерий, например, для этой конкретной целевой аудитории, да? а, для этих пользователей. А для некоторых, например, важно... Ну, архитектура, либо э, там, отсу отсутствие каких-то, не знаю, артефактов советской застройки, например, да. Uh -huh. Это очень все индивидуально, и, соответственно, мы попробовали пока собрать только несколько параметров, и выяснили, что это действительно очень сложно вообще заниматься сбором данных про эмоциональную среду. Одно дело, прекрасно, взяли сотовые данные, померили потоки, знаем, из района А в район Б, значит, некоторая масса тел перемещается, значит, с такой-то регулярностью. Кто эти люди, мы совершенно не знаем, а чего они на самом деле хотят, мы тоже, на самом деле, тоже не знаем. Ну, в большей степени они просто работают, например, да, в каком-то районе, эти паттерны можно понять. А как люди прогуливаются с какой целью и будут ли и здесь даже важнее спросить а будут ли они гулять как-то по-другому когда будет э, например город более приспособлен потому что речь же даже не про текущее состояние мы можем сделать некоторый срез э, там, сфотографировать все данные да но в каком-то смысле происходит изменение городской инфраструктуры и совершенно точно должно произойти изменение в поведении людей в городе mm -hmm. вот каким оно будет опять же ну то есть это сложно сложно понять поэтому индивидуальные параметры во многом ну вот как я сказал первые три они влияют очень сильно mm -hmm. а когда мы говорим вот про замоскворечье ну все-таки это такой исторический район москвы вот по результатам ваших исследований Э, так сказать, э, историко-культурно-архитектурное наследие э, и, играет важную роль в привлекательности улиц э, для пользователей? Э, или все-таки важнее, чтобы тротуары были хорошие и как бы нормальные съезды для, для колясок? Я затрудняюсь ответить, просто мы вот прямо сейчас в процессе того, что ну, сервис, который, вообще исследование, которое мы задумывали, мы ни в коей мере не планировали перестраивать улицы, потому что у нас нет такой возможности. Мы больше 
думали как раз про сервис для пользователей, который рассказывает, где удобно гулять. Mm -hmm. Буквально сейчас начинаем экспериментировать с сервисом маршрутизации, который будет строить маршруты, там, например, по тихим улицам, по широким тротуарам, либо по озелененным застройкам. И, соответственно, по результатам запросов пользователей, это будет там, приложение, соответственно, мы поймем, что людям важно. То есть мы бы хотели собрать некоторую статистику. Mm -hmm. Но для примера, есть прекрасная улица Бахрушина, которая широкая, тихая, там есть прекрасный садик, ну, казалось бы, нет выдающейся застройки, но там действительно приятно. Uh -huh. Либо Малая Ордынка, она находится между э, Большой Ордынкой и Пятницкой, соответственно, можно пройти, и там меньше людей, например, тем, кому важно пройти по малонаселенным. Ма да, вот ма ма вот социофобы. Да, ну, по сути, здесь нужно всегда угадывать, ну, предлагать несколько вариантов, чтобы люди могли выбрать, и дальше будет понятно. Поэтому город, он предлагает множество возможностей, и каждый выбирает, как его исследовать. Ну, а ваше приложение, соответственно, в идеале должно помочь найти правильные улицы для правильного случая. Подсказать. Фактически. Подсказать. Mm -hmm. ну, вот до чего дошел прогресс, что называется. Если бы полвека назад людям подсказывали, по каким улицам гулять, в зависимости от их предпочтений. Это Даже было... не то, чтобы подсказать, а рассказать, рассказать. историю, потому что ну, в большей степени человек в конечном смысле ну, сам выбирает, хочет ли он двигаться по этому маршруту или нет. Ну, в целом, в общем, конечно, вкалывают роботы счастлив человек. А, и э, сейчас я хотел бы представить еще одного э, гостя нашего сегодняшнего ну, продолговатого или многогранного стола. Рустам Рахматулин, писатель, москвовед, координатор общественного движения «Архнадзор», а также преподаватель Мархи и программный судиректор школы наследия. Ну и, конечно, многие знают книги Рустама, тоже посвященные москвоведению. И, собственно, вот мой вопрос по поводу роли историко-культурного наследия для пользователей, насколько оно важно, он, собственно, связан с тем, что как-то вот мы немножко в таком утилитарном ключе сейчас пока говорили об улицах, там, значит, комфорт, что-то там, удобство, такие вот довольные москвичи, у которых тут сервис, тут сервис, значит, ну, как бы вот ходят и радуются жизни. Но мы понимаем, что улицы и ценность улиц, а московских улиц в особенности, заключается, ну, не только в том, как какое количество сервисов э, и уровня ком комфорта э, они могут предоставить, так сказать, пользователям, но и э, как раз в том, что называется э, историко-культурным наследием, и то, за сохранение чего борются многие э, неравнодушные москвичи, и э, в частности как раз общественное объединение «Архнадзор» – один из э, ну, вот, самых важных, наверное, организаций, которые… Ну, много чего удалось добиться в этой области, а чего-то, наверное, не удалось. Мы понимаем, что благоустройство, в общем, с точки зрения ну, сохранения исторической, там, истори исторической среды, историко-архитектурного наследия, это всегда немножечко, когда приходят люди с отбойными молотками, это, ну вот сразу невольно начинаешь э, нервничать, как, как бы чего не вышло, и как бы не получилось благоустройство, благоустроенная улица, вот что-то очень важное потеряла. А, здесь мы видели, что действительно как бы улицы самые разные затраги, можно как-то в разном направлении благоустраивать. Но, конечно, все мы больше всего переживаем за улицы центра, а, и, а, ну, которые, в которых действительно, по которым, наверное. Да простят меня жители условного э, сиреневого бульвара, как-то нам э, все-таки гулять поприятнее. Э, вот учитывая то, что говорила Катя про уникальные улицы, про э, типичные улицы, про классификацию улиц, вот с вашей точки зрения, э, где проходят границы между уникальностью улицы, которую вот ни в коем случае нельзя трогать и повредить, и вот, условно говоря, изменяемыми характеристиками, где действительно что-то благоустроить вроде как и только к лучшему, и где вот где нужно остановиться и где нужно поосторожнее. Спасибо. Я думаю, что стандарт благоустройства будет меняться, это проект тотальный, хотим мы этого или нет. Поэтому 
если говорить не с точки зрения града защитника, а с точки зрения вот просто такого консерватора, бытового, каких, я думаю, довольно много и в этом дворе, то уже начинаешь думать о том, как бы сохранить где-нибудь один переулок, у которого небо будет безнадежно испорчено плошками, фонарей, висящими на проводах, но чтобы мы все-таки помнили, что так было и было везде. Да? Не говоря уже о том, что где бы такой сохранить улицу, по которой все-таки ездил бы троллейбус, и небо тоже было бы испорчено безнадежно да? видом проводов. Уже думаешь об этом, как законсервировать, так же, как думаешь, какой квартал черемушек законсервировать, если будет смесено все остальное хрущевское жилье. Вот на эту тему стоит подумать, в каком из Кадашовских переулков оставить плошки световые, висящие над проездом. Да? Заранее об этом позаботиться, включить их в предмет какой-нибудь охраны. Троллейбус это вообще не шутки, поскольку никто не спрашивал, как мне кажется, никого. Просто уничтожают целый вид транспорта. Это, конечно, будет вызывать нарастающий процесс. Родились уже частушки, может быть, кто не видел в Фейсбуке Ирины Богушевской. Сейчас рождаются Лимерики, более изысканный жанр, урбанисты, это главные, нарицательные герои этого фольклора. Вот, и все это уже народное творчество, я, может быть, попытаюсь что-нибудь вспомнить, но это, ведь это надо уверенно читать, да, поэтому ну, 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 нужно вспомнить. Вот. А что касается благоустройства и градозащиты, на уровне стандарта разговор один, у меня здесь были вопросы со своей стороны, такого металлического свойства. На уровне исполнения не стандарта уже проектов, да, по этому стандарту, разговор совсем другой. Вы, конечно, слышали, что исполнение проекта благоустройства Тверской улицы вызвало такое столкновение да, между нами и, в данном случае, ЖКХ, по примеру имущество господина Берекова, в меньшей степени археологами, которые несчастные все понимают, только сказать не могут, что это все вылилось в прессу. Речь идет просто о том, что тяжелая техника повреждала известные, а вовсе не обнаруженные памятники археологии, основания подземных крепостных башен, стен, снесенных на старой Тверской, на старой линии Тверской здание и так далее. То есть это, конечно, вопрос не к стандарту, а к исполнению, потому что если мы задались целью ну, поместить все коммуникации под землю, то проекты таких работ, да, это не поверхностные работы, да, а то проекты таких работ должны по закону, извините за скучную вещь, сопровождаться особыми разделами ну, о мерах сохранения памятников археологии, повторяю, не тех, которые попадутся, а те, которые известны, уже включены в реестр, потому что те же стены Белого города прекрасно всем известны, там речь идет ну, там, о сантиметрах по уточнению трассировки. Мы знаем, что таких разделов в этих проектах не было. Мы знаем, что мэрия ссылается на свой упрощенный порядок, отличающийся от нашего законодательства федерального, это 404-е постановление. Мы считаем, что это постановление пора приводить в соответствие с федеральным законом. Это сухой остаток из да, случившегося на Тверской. В прошлые сезоны было еще хуже. Кажется, в позапрошлом мы копали покровку, да, перекладывали покровку уже в позапрошлом. Мы просто бегали за рабочими с тем, чтобы сохранить или как-то... Да, не, не дать зарыть обратно остатки церкви Успения на Покровке национального шедевра, снесенного в 1936 году. В тот год вообще никого не интересовало археологическое наследие. В этот год нас уверяет, в том числе главный археолог, что они сопровождали это проектирование. Но вот сопровождать сопровождали, а разделов проектных не создали. Сопровождали по упрощенной схеме и повреждение некоторых памятников состоялось. Если вы следили за полемикой в сетях спор о том, остаток ли это церкви Дмитрия Солонского или сооружения в ограде церкви Дмитрия Солонского, это интересные академические споры, но лучше вести их до утверждения рабочей части проекта, не правда ли? Если говорить о восприятии памятников, которые получаются в результате вообще городской среды, да, ну, мне, например, кажется, ну, может быть, это субъективно, что та почти единственная форма 
функционального кронштейна, да, уличного, почти единственного, она очень активная, она заставляет включать да, себя в каждый кадр, да, в каждый слайд с памятником архитектуры, и это оказывается, ну, может быть, слишком, действительно слишком активной формой. На прямой улице, когда уходят в перспективу один за другим, могут, можно спрятать один, один фонарь за другим, еще ничего. На дугообразной пятницкой, которую здесь упоминали, мы вдруг видим частокол этих да, мачт фонарных. А именно частокол, потому что дуга улица ровно такова, чтобы они могли восприниматься с невероятной частотой и при этом видеться по отдельности. Вот. Это довольно страшно. Довольно страшно это выглядит на улице Забелина, которую мы называем все-таки Большим а, Ивановским переулком. Может быть, это мелочи, потому что через пару десятков лет будет принят новый стандарт. Да, и это а, не самое страшное, конечно, в нашей жизни и в жизни городозащитников. А вот соблюдение законодательства, безусловно. Я не знаю, в тему ли или нет, я как-то здесь же тоже говорил по, по другому немножко поводу, но вышел на это же самое. Состояние наследия в территориях благоустройства – это в самом деле, как вы сказали, очень важная тема. Вот мы э, видим пешеходную Никольскую, совершенно пешеходную, причем это не придумка, а наблюдение за жизнью, да, она уже была пешеходной фактически. Ее благоустроили как пешеходную, но э, вы даже не найдете такой навигации, которая позволила бы вам увидеть эту проблему. Э, главное наследие Никольской расположено во дворах. Это монетный двор, который в прошлом году в тестовом режиме открылся, открывал исторический музей под чему-то под псевдонимом «Артиллерийский двор», потому что там показывали орудия. Это Заиконоспасский монастырь, славяная грека, латинская академия, где корпус коллегиума просто падает в яму, выкопанная при Лужкове рядом с переходом от метро площадь революции на Никольскую улицу, просто падает, схвачен швеллерами. Это палата печатного двора 16 века во дворе историка архивного, которые пустели 15 лет и продолжают пустовать, и был имущественный спор между пивной сетью «Кружка» и университетом за пользование палатами, которые помнят Ивана Федорова, помните, здание первой половины 16 Век. Ресторан «Славянский базар» за гостиницей, которая используется музыкальным театром Станиславского, сгоревшая круглая часть собственного ресторана, известного, ну, хотя бы по встрече Станиславского и Немировича при учреждении МХАТ и по другим поводам. Сгорело 20 лет назад четырехэтажный круг, э, невероятно красивым когда-то внутренним пространством, стоит, как стоял. Расстрельный дом, следующий по улице, это дом военной коллегии Верховного суда, за физическое спасение которого шла борьба, э, потому что ему пытались отказать в статусе памяти и превратить в бутик наподобие тех, которые окружают Третьяковский проезд и памятник первопечатнику. К этому можно прибавить уничтожение учреждений, потому что аптека Ферейна, пережившая всю советскую власть под номером первым, потеряла эту функцию здания, превратилась в ресторан. Мне кажется, это имеет прямое отношение да, к теме благоустройства. Вот это то, что существенно для нас. Или, если мы возьмем Дмитровку и Тверскую, одна из них уже благоустроена, вторая благоустраивается, между ними есть сеть переуков. Среди них Камергерский и Столешников уже и довольно давно благоустроены. В Камергерском абсолютно пустует гостиница Шевалье, литературный адрес. Весь роман декабриста, то есть подход к войне и миру, отрывок написанный, происходит в гостинице Шевалье. Первая глава повести «Казаки» происходит в гостинице Шевалье, Камергерский переулок 4. Зимой она не используется никак, летом используется для кухни, первый этаж, площадка, кафе находится на улице. Абсолютно брошенный памятник, любимый дом Толстого. Рядом в, в переулке Столешникова усадьба Кожаных, удивительного рода, к которому восходят святые Макарий Колязинский и, и Паисий Углический, прекрасный памятник классицизма, обмазанный чем-то, стоит лет 10 абсолютно брошенный. В Георгиевском переулке палата Трой Коровых за двойным забором Государственной Думы на режиме палаты 16-17 веков, о судьбе которых неизвестно ничего. И через двойной забор даже не понять, есть ли леса за сеткой или только сетка. А, да, этот ряд можно продолжать. Это только Большая Дмитровка. Для нас, конечно, гораздо существеннее это. Возвращаясь к Никольской, общественное пространство – это не только то пространство, где уже сейчас мы гуляем, а это приобщение, возможность приобщить к нему и двор печатного двора, извините за тавтологию, то есть открыть ворота, синодальные типографии, условившись об этом с университетом, да? осуществить право, правильную навигацию в направлении всех памятников архитектуры, прячущихся во дворах, понимая, что это главное сокровище 
Никольской улицы. То есть это в действительности вопрос ручной работы, административный, а вовсе не вопрос стандартов, конечно. Конечно же, это я понимаю. Вот. Ну, если, может быть, э, в тандам да, задать, Катерина, вам один вопрос уже, на, помочь модератору. Вот мне, меня смутило методически здесь м, деление жесткое на зоны относительно Садового кольца, вот магия кольца, если говорить уже не городовед, не, не как в качестве городозащитника, а в качестве городовед. Магия кольца, она э, сильна. Но я не вижу, поскольку мы знаем, что историческая Москва – это камера Калежский вал, я не вижу существенных отличий между улицами в Садовом кольце и, например, Басманными, э, или Алексеевскими, Солженицына и Станиславского, или э, Мещанскими, Гелеровского, Щепкина, Четвертая Мещанская, или Тверскими, Ямскими э, и улицами внутри Садового кольца. Мне кажется, они относятся и многие другие, э, будучи урбанизированы очень давно. Некоторые с до Петровского времени, некоторые с Петровского, с 18 века, войдя в черту города, они, конечно, должны относиться к типам улиц центральных, по моему убеждению. Как вы с этим обошлись? Да, про кольцо это ну, действительно спорный момент. Мы долго про него тоже спорили, пока разрабатывали, потому что камера Калежский вал это известная граница исторического центра, общепринятая. Вот, но мы же, у нас все-таки не было именно вот этой исторической составляющей в центре внимания. У нас в центре внимания был масштаб, на самом деле, городской ткани, а все-таки Москва же расширяется от центра к периферии, как вселенная. То есть вот в этой зоне масштаб, он другой. И на Новой Басманной, и на улице Солженицына. И, конечно, был. там наверняка есть участки, которые принадлежат вот этой вот старой градостроительной сетке, которая еще осталась. И, конечно, типы, ну, то есть вот эта вот типология, есть, у нас есть карты, где все улицы распределены по типам. Конечно, они выходят за пределы этой зоны Садового кольца, какие-то появляются и в других частях города, и наоборот. То есть это не, нет такого жесткого деления, просто, ну, вот это характеристики улицы пространственные, там, и с точки зрения использования, но основная часть таких улиц, она либо там в пределах Садового, либо вот в этой срединной зоне, либо на периферии. Это такое как бы усредненное, конечно, то есть... Усредненное, да. да. Это слово я услышал. Да, спасибо. Да, у, меня, у меня вопрос э, к Рустаму. Э, вот э, все-таки меня очень волнует тема уникального и типичного. Вот, э, сколько было выделено улиц как уникальных вот, в рамках этой типологии, э, которые... Сколько? Около 50 улиц. Вот они уникальны, их нельзя уместить вот в эти вот 10 типов. Но это преимущественно улица центра, да? Именно улица без переулков, то есть улица по названию, или переулки тоже все. Ну, ты можешь... Тогда, думаю, мало. Да, вот я как раз хотел сам спросить, вот с вашей точки зрения, какие улицы действительно являются уникальными, с которыми вот нельзя просто вот их как-то стандартизировать, и по каким принципам вы их выделяете, где, может быть, тоже проходит граница между типичным и уникальным на карте Москвы? Знаете, вот Катя упоминала э, курдонеры и заборы, заборы точнее, да, за забором курдонер. Э, э, что это такое? Это парадный двор, э, который, например, не должен стать садом, да, но это не вопрос к обще общественного пространства, кажется, это частный вопрос частного пользования. Но обратите внимание, как э, плохо различали в советской Москве, как плохо различают современные пользователи, собственники курдонера, сад. Как свободно они позволяют себе засаживать парадные дворы, быстро растущие зеленью. Одно единственное решительное действие, я помню по этому поводу, это когда странноприимный дом, старый корпус института Скальфасовского, вырубил решительно то, что выросло, и заменил кустами, и нам открылся кваренги. Это нужно делать во многих местах, но это вопрос территорий да, владельческих, не уличных. Я бы, может быть, ответил более общо на ваш вопрос. Вот мы говорили об общественных пространствах. Что-то со звуком изменилось, нет? Мы говорили об общественных пространствах. Я бы заметил, что уникальность московских улиц, и даже иначе московских территорий, московских кварталов, она еще связана с э, различиями социологическими и антропологическими. Например, пространство, условно называемое Кузнецкий мост, то есть веер улицы Тверской до Лубянки, схваченный вот так в пучок дугой Кузнецкого моста, это, на мой взгляд, пространство общежития. 
а не пространство жительства. Так немножко, может быть, это парадоксально звучит, но легко заметить, что именно там та самая усадьба, э, да, как, как э, э, ядро, да, как ядерный такой тип московской застройки, она трансформировалась наиболее радикально. Там статистически наибольшее количество усадеб превратилось в общественные учреждения, заполнило красную линию, если дом стоял в глубине, э, создала плотность на периферии усадьбы. Да, любые театры, оперет, э, да, МХАТ – это дом князей Адоевских, оперет – это дом князей Прозоровских, э, предположим, купеческие клубы, э, дворянские клубы, английский клуб, много-многое другое, все что угодно, э, очень быстро меняло, меняло характер, жилой на общественный, и красные линии заполнили. Эта территория выглядит наиболее западно, не скажу европейски, да, и вот эти, этот эффект пешеходизации, да, и расширения пешеходных пространств, он там лучше всего работает. На Кузнецком вообще идеально, потому что это древняя коммуникация между берегами, не глинный мост был именно там. И когда вы хотите с Тверской повернуть на Кузнецкий, а не на Охотный, это потому, что там был мост, хотя вы об этом можете не помнить. Так все поворачивали. И Белинский в поиске главной улицы Москвы, и Пушкин в описании в Евгении Онегине, и Чадаев, когда ездил из английского клуба домой. Да, это всегда была улица Связь. Ее успех вместе с Кемельгерским переулком в качестве пешеходной неизбежен. Да? Но вот в целом это пространство общежития, это успешно работает. Создав пешеходную эспланаду где-нибудь на Спиридоновке, вы не получаете такого эффекта. Потому что это пространство жительства, более того, жительства весьма уединенного. Как ни странно, там наследники работников Совмина, министерств, ЦК и всего прочего, которые живут в коробках на Спиридоновке, чередующихся с виллами Модерн, да, они удерживают статус этой улицы, не позволяя распространять... Нет, такое ощущение. Это не знание, а предположение. Не позволяя распространять туда бутики, общепит, да, и многое-многое другое. Вы делаете шаг в сторону... И на пери... в периметре патриарших прудов вы видите противоположную ситуацию. Да? Но чтобы в одном квартале Малой Бронной у патриаршего пруда удалось создать вот этот контрапункт к Спиридоновке, да? а, потребовалось активно сдавать первые этажи. Да? А, ну и плюс сам пруд, он работает традиционно, да, как общественное пространство, но это очень маленький локус. Спиридоновка – характерный пример жительства без общежития. Там владельцы сохраняли свои дома, ну, может быть, менялась фамилия владельца, сохранялась функция жилья, в том числе усадебного, до 17 -го года. То же самое на Поварской. А, а, например, вокруг Пушкинского музея, то есть условно на Волхонке, сохранялся до 17 -го года тип усадебного жительства в Курдонерах, да, а, да, в широких пространствах тех усадеб, которые сейчас а, стали принадлежать Пушкинскому музею. Все это уникально. Да? Каждая перечисленная улица абсолютно уникальна, но ее социология, даже не говоря о метафизике, даже не начиная говорить о метафизике, социология этих улиц, этих территорий, этого Веста, этого Норда, там, этого Иста, или, да, а она такова, что позволяла бы корректировать планы благоустройства, расчеты вот эти самые на создание а, общественных пространств. И когда вы сказали, что появляется статистика а, да, того, что а, качество среды, Критерием качества среды оказывается отсутствие людей. Это уже, во-первых, реакция на тотальную, да, тотальную пешеходизацию создания широких эспланад, когда ты неизбежно сталкиваешься лбами с массой людей, и в этом как будто состоит городская жизнь. С другой стороны, вот таким образом стратифицируя и классифицируя городские пространства, ты понимаешь, куда и не надо пытаться внедрять этот проект. Не говоря уже о таком важном аспекте, как принадлежность первых этажей. Но это совсем другая тема. Да. Потому что грамотная принадлежность первых этажей это принадлежность домовладельцу или домовому товариществу. Иначе дом не на что содержать. Принадлежность первых этажей Москве это совсем другая схема развития общественного пространства. Угу. У меня еще один э, вопрос. Вы затронули очень острую, действительно такую э, диску, остро дискуссионную тему сохранности археологического наследия в ходе благоустройства. 
Ну, действительно, каждый раз, когда в Москве что-то начинают копать и перекапывать, эта тема возникает. В этом смысле есть, скажем, там мемуары археолога Рубиновича, который много как раз занимался изучением архитектуры Москвы. И он, на самом деле, вот на эти проекты, так сказать, благоустройства Москвы 30-х годов описывает, в общем, точно так же, как нам начальники значит, с экскаваторами сказали, вы имеете право быстренько там что-то покопать. И вот эта история про то, как археологические находки из-под ковша достаются, она ну, действительно не то чтобы новая. Ну, понятно, что, к сожалению, интересы археологов и интересы департамента жилищно-коммунального хозяйства или, ну, неважно, любого департамента, они ну, немножечко про разное думают. Тут как бы очень здорово, и то, то, что вы подметили, что два года назад, в общем, кроме там, активистов, никто, собственно, из-под бульдозера ничего не доставало. В этот раз эта история вышла действительно в медиа, активно очень обсуждалась, и в результате этого обсуждения московское правительство пообещало, ну там, в общем, по крайней мере, было сказано о том, что будут стараться как-то понежнее, что называется, в этой области. И, насколько я знаю, даже в ближайшее время должна в Музее Москвы открыться выставка с какими-то первыми археологическими находками. В этом смысле, конечно, все-таки э, любая история про благоустройство и вот эти перекапывания — это одновременно и возможность что-то новое найти. Но и что-то потерять, если это сделано неправильно. Э, но э, я хотел спросить о другом. Э, с точки зрения градозащиты, э, любое благоустройство Скажем так, можно ли что-то делать в рамках благоустройства улиц, что пойдет этим улицам на пользу с точки зрения градозащиты? Скажем, как-то подчеркнуть их индивидуальность, уникальность. Потому что здесь мы как бы вот воспринимаем благоустройство, как будто бы это там, была спиридоновка вот такая, а потом ее благоустроили, она стала совсем другая. Можно ли за счет благоустройства, наоборот, подчеркнуть и развить эту идентичность и как-то вот как драгоценный камень в достойное обрамление, значит, это историко-архитектурное наследие. Для, для, для града защитника главное преимущество такой программы, особенно если она бюджетная, долгоиграющая, это возможность восстановить фасады общего пользования не за счет жителей. Да, в тех случаях, когда речь идет о жилье, о жилых памятниках или о чрезполосном владении в пределах одного дома. Вот вы все, наверное, знаете такой один из самых популярных в Москве домов, дом с барельефами, где писатели узнаваемые стоят в очередь к дамам в Арбатских переулках, в Плотниковом переулке. Если туда дойдет программа благоустройства, мы будем счастливы, потому что через полосное владение в этом доме полужилом. То есть тут можно теоретически выделить четыре формы собственности пользования. Да? Приватизированные жилые, приватизированные нежилые, арендованные жилые да? и арендованные нежилые. Вот что хочется делать. Закон об охране памятников говорит, как аккумулировать средства на реставрацию памятников такой принадлежности. А в данном случае речь идет о статусном памятнике. Он, в частности, говорит, что фасады принадлежат, являются ну, либо общим достоянием, либо ответственностью города, региона, субъекта федерации. И, но когда такой проект придет в плотников переулок, мы понимаем, что если будет рулить ЖКХ, если будет рулить господин Бирюков, нареканий будет больше, чем плюсов. Вспомните этого несчастного Гермеса на Мясницкой, да, маску на доме, Шехтелевском доме товарищества Кузнецова, которую какие-то значит, потомки Тамерлана а, отреставрировали по собственному пониманию. А, ну, а, ясно, что а, этого нельзя делать, а главное, этого нельзя делать так быстро. А, следовательно, проблема первая, да, преимущество в том, что возможно, оказывается, аккумулировать средства на реставрацию или даже ремонт фасадов, которые не могут аккумулировать средства товарищества, жителей или а, обитателей вот этой самой чрезполосной собственности, а с другой стороны, и здесь, как и в случае с археологией, ЖКХ нужно отодвинуть, скорость изменений нужно замедлить, проекты э, реставрационные, даже ремонтные, потому что ремонт – это вид работы по сохранению памятника. Э, нужно разрабатывать э, да, в соответствии с законом. Генпроектировщик э, 
должен быть лицензированный реставрационный ген подрядчик должен быть лицензированный реставрационный все это звучит скучновато но никак иначе быть не должно наконец есть часть фасадов которые памятниками не являются но и здесь гибкая градация потому что некоторые из них уже не памятники некоторые из них еще не памятники то есть заявленные по каждому адресу мы понимаем динамику понимаем историю манипуляций в действительности памятников больше чем нам кажется а в силу этого, да, есть такие недостатусы, промежуточные статусы, годами подвешены объекты. Все это сложность, которой, конечно, Павел Павлович, если я не путаю отчество, Бирюков справляться не то, что не может, но и даже не должен. А если он получает на это Карл Бланш, то это управленческая ошибка, ответственность за которую несет все-таки мэр города и далее по списку. Спасибо огромное. У нас есть еще несколько минут на то, чтобы, возможно, кому-то из зала захочется задать вопросы. Я думаю, что, конечно, интереснее всего было бы спрашивать как раз про... Ну, наверняка остались многие вопросы по поводу вот этих стандарта и типологии улиц. Соответственно, вот есть живая Катя, один из главных разработчиков. Вот. Можно задавать вопросы ей, но можно, разумеется, задавать и те вопросы, которые... Вот я уже вижу первую руку, кто, кто ответственный за микрофон, которые, на которые готовы ответить все приглашенные гости. Так, вот, вот там вот рука, пожалуйста. Да, здравствуйте, я представляю Международный независимый колоколитический университет. Вот, и меня такой вопрос интересует. Все тут говорят о зеленении, то, что был какой-то проведен опрос того, что хотят люди. Там, чтобы листики шелестели и так далее. А вообще обращают ну, внимание на то, что когда это зеленение произойдет, эти парки будут зеленые, то проблема бездомных людей, которые там будут спать на этих лавочках, вот, и захочется людям, людям там вообще, в принципе, гулять. Вот действительно, пока мы разрабатывали стандарты, вообще все это, когда мы занялись благоустройством, действительно, от администрации города поступало много нареканий на спящих, на скамеечках людей. Даже скамеечки думали убрать. Но мне кажется, что эта проблема решается в другой плоскости, просто наличие людей на улицах. Да, но я могу от себя добавить, что как раз так как в рамках пилотных проектов по моей улице мы как раз проводили антропологическое исследование и очень много работали вот, ну, с жителями различных районов, где вот как раз было запланировано благоустройство. Действительно, вот вопрос о лавочке и о спящих там людях – это такой водораздел, как бы, потому что в некоторых местах люди требуют, чтобы лавочку спилили, и чем быстрее, тем лучше. В некоторых местах жители значит, жалуются на то, что негде посидеть. В этом смысле, на самом деле, вот эти вот отношения к лавочкам – это такой индикатор социальной благополучия и неблагополучия района. В частности, около всех вокзалов вот, идея про лавочки вызывает крайне болезненную тему. Вот. Что касается зелени, то как раз вот как-то, видимо, вот эти вот несчастные люди, оказавшиеся на дне жизни, они, лавочки как бы для них важнее. Вот жалобы, что там под деревом кто-то спит, практически не возникало, и деревья, и зелень с точки зрения горожан-москвичей это, конечно, просто номер один. То есть вот это беспроигрышный вариант. Любая идея про озеленение встречает невероятно горячую поддержку. Там, ну, есть какие-то вопросы по поводу того, кусты нужны или деревья нужны, и нужно ли сажать тополя или там тополиный пух, шара и июль. Это не то, что нужно Москве. Вот. Но э, зелень как бы вот это прям очень-очень важно. И в этом смысле, э, когда... Э, команды проектировщиков работали вот над теми или иными проектами. Одно из установок, которая к ним приходила из антропологического исследования, это как раз такой, в общем, ну не императив, но по крайней мере очень сильная установка на то, что зелень нужна, причем не абы какая. Вот в частности история про Тверскую. Мы проводили там исследования, оказалось, что вот эти вот гранитные огромные катки, в которых там растут какие-то деревца, вот их как-то все очень-очень не. 
А вот воспоминания о деревьях, которые росли здесь до 90-х, это очень важное, там, для кого-то ностальгическое, для кого-то травматическое воспоминание. И несмотря на то, что с технической точки зрения невероятно сложно было, вот, учитывая все эти там, страшные коммуникации, про которые говорил Рустам, значит, которые то нужно, нужно докопать еще к тем коммуникациям, которые там и так там есть, все равно проектировщики смогли изловчиться и все-таки выкроить пространство для настоящих деревьев, которые будут расти из земли. И в этом смысле, конечно, возвращение настоящей зелени на Тверскую. Ну вот, вполне возможно, что проекты, когда они будут реализованы, вызовут там, критику в той или иной области. Но вот мне кажется, что это то, против чего ни, никто не кинет камень. Вот. Да, пожалуйста. Да, можно давайте для ускорения процесса, чтобы... Спасибо большое. Лариса Шамикова, Союз журналистов России, главный редактор журнала «Персон». Вопрос у меня к Рустаму вот будет отдельный. Рустам, да? К вам будет вопрос. А Рустам... С этой стороны. К вам будет отдельный вопрос. А перед этим вопросом я хочу сформулировать вопрос вот ко всем присутствующим другим коллегам. Не к вам. А вопрос следующий. Ну вот то благоустройство, которое сейчас происходит в виде зелено-белых тентов и той истории, как мы гуськом ходим, не разговаривая по всем улицам, это одна история. Не буду спрашивать, как вы к этому относитесь, надо ли это терпеть или так далее, но особенно тогда, когда отбойные молотки бьют, и в клубах пыли оказываются не только рабочие без масок, что нарушение огромное количество, никто об этом не думает, но и проходящие жители, люди, которые накрывают себя сверху пакетами, чем-то, чтобы пройти. Меня... Другой вопрос здесь интересует ваши отношения. Видели ли вы на Якиманке э, большие постеры на, с портретом Антона Павловича Чехова, на котором написано «Годы жизни 1860-2004». Да? И внизу написано «Антон Павлович терпел, жил тут на Якиманке, и как бы предлагается нам всем потерпеть». И вот, вот эти зелено-полосатые тенты, они разбавлены вот такими портреты. Может быть, кто-то из коллег еще где-то видел Иван Николаевич Толстого, предположим, в Хамовниках, или там Федора Михайловича Достоевского, но туда еще реконструкция это не дошла в район Суворовского. Суворовской площади. Вот как вы к этому относитесь? Вопрос-то конкретный. Как вы думаете, кто-то занимался вообще разработкой рекламы, промоушена э, и визуального оформления э, того, как мы будем двигаться, вот этих зелено-полосатых тентов? Вот кто-то думал над этим, как бы... Э, есть ли авторы вот у этих историй? Это, секундочку, вопрос к вам, ко всем. А вопрос к Рустаму следующий. Скажите, пожалуйста, да, как вы относитесь к дискуссии, которая разгорелась между Григорием Ревзиным и всем его оппонентами, всеми его оппонентами по поводу истории с благоустройством, насколько это хорошо для москвичей? Спасибо. Тогда, угу, спасибо. А, ну, по поводу, я отвечу как раз по поводу баннеров и по поводу зеленых заборов. Ну, не знаю, тут, тут надо как-то с гордостью или не, со стыдом, не знаю, признать, что и заборы, и баннеры – это разработка КБ «Стрелка». И несмотря на… Да, вот, вот, но тем не менее я хотел бы чуть-чуть поподробнее просто рассказать про этот проект, чтобы было понятно, что и как, и для чего. На самом деле то, что стройка – это ну, неудобство для горожан, и вот эти вот клубы пыли, отбойные молотки э, – ну, это как бы вот объективное неудобство. Ну, тут как бы все, все прекрасно понимают, что, к сожалению, хочется там, взмахнуть волшебной палочкой, чтобы все улицы стали красивыми, но, к сожалению, нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. В этом смысле это как бы да, неизбежное зло. Собственно, в предыдущие разы, когда было это благоустройство, осуществлялось благоустройство тех или иных зон, 
никаких заборов, ну вот были какие-то такая прозрачная непонятная дерюшка, довольно, надо сказать, некрасивая, и ну, никаких писателей, разумеется, там тоже не было. Более того, честно скажу, опять же, как бы, ну вот все всегда помнят про текущее неудобство, но быстро забывают про прошлое. То, что сейчас есть системная система проходов и обходов вокруг стройплощадки, это на самом деле тоже новация. Раньше предполагалось, что вы будете по проезжей части это обходить. То есть, в принципе, впервые действительно как проблема был поставлен вопрос, как можно сделать это ну, более удобно, чем делалось раньше. То есть специально продумать и внешний вид этих заборов, и разрабатывался какой-то дизайн, и специально, значит, были выделены инструкции, как должны выглядеть мостки через, там, например, канаву. Не просто там доски накидали, и добро пожаловать москвичи. Вот. В этом смысле... Э, да. Что, что, что? Вопрос про иронию. Понятно, да, да. По поводу... Да. Ну, в общем, по крайней мере, установка была на то, чтобы попытаться это сделать э, как-то как по, поприличнее, чем это делается раньше. По поводу писателей и поэтов. Это проект, который называется «Гений места», и он как раз напрямую касается вопросов идентичности улиц. Дело в том, что вообще использовать вот эти вот заборы как ну, какую-то площадку, где можно что-то сделать, не просто вот завесить рекламой, там, не знаю, ближайших магазинов, банков, а использовать это как ну, какое-то пространство для высказывание города, в мире это довольно общепринятая история. В данном случае, да, ну, например, в Париже э, на этих баннерах размещают э, портреты рабочих. То есть вот как бы каждый раз, когда ты проходишь мимо, ты видишь какого-то, значит, э, там, мужчину в каске и понимаешь, что вот это мужчина в каске, там, не знаю, отец троих детей, э, там, работяга. Э, и вот он как бы вот за забором прям для тебя что-то копает. Это, конечно, повышает какое-то эмоциональное человеческое отношение. В нашем случае, в российском климате, наверное, портреты рабочих не самая лучшая идея, и, скорее всего, они бы вызвали ну, крайне неоднозначную реакцию. Вот. В этом смысле, кстати, вот возмущение по поводу баннеров в Государственной Думе. Один из депутатов фракции КПРФ специально обратился к, попросил обратиться всей Госдумой к мэру Москвы с тем, чтобы убрать портрет Пушкина с вот этого вот баннера, который там на Тверской висит. Потому что на заборе вообще как бы ничего хорошего быть не может. Там слово из трех букв должно быть. А вы солнце русской поэзии, великого русского писателя, значит, туда повесили. Да еще там тоже вот ну, некоторых с глумливыми какими-то комментариями. Вот. На самом деле задача наша заключалась в том, чтобы напомнить жителям города и так сказать, рассказать гостям города о том, что каждая улица – это не только фасады, не только ширина проезжей части, не только тип грунта, но и э, люди и история, которая с этими улицами связана. И в этом смысле все вот эти вот э, персонажи, там есть разные, есть очень известный Пушкин э, и Чехов, есть э, довольно малоизвестный, там, скажем, тот же самый Елисеев, есть э, почти совсем неизвестные, например, архитекторы, который э, строил детский мир. Наша задача заключалась в том, чтобы рассказать о них, и это вот возможность всего на несколько месяцев. Потом это все исчезнет, как бы вместе с заборами, и никогда больше туда не появится. Но э, хотелось бы верить, что жители Якиманки, которые вполне возможно не знали про то, э, что э, здесь жил Чехов, они вот это запомнили и, может быть, рассказывали потом своим детям. А знаешь, что вот в этой, на этой улице вот здесь жил Чехов, и, кстати сказать, ему тут очень-очень не понравилось. Вообще, надо сказать, что Чехов был нашим фаворитом. Он вообще во всех дневниках, куда ни поселится, обязательно что-нибудь очень смешное напишет про ту улицу. Он на Малой, на Малой Дмитровке тоже Чехов э, живет. И в этом смысле э, связь человека, вот этого гения места, ну, как бы мы все, все понимаем, 
что это, и э, улицы, и изменения улицы, ну, как кажется, это такой довольно важный социокультурный проект. Возможно, не все баннеры сделаны одинаково качественно, возможно, некоторые из них... Ну, вот в одном случае мы столкнулись с тем, что э, вот те, те самые люди, чьи портреты могли бы тоже висеть на этих баннерах из рабочих, они повесили эти баннеры вверх ногами. Ну вот, извините, у нас Россия. Вот. Тем не менее, э, помыслы наши были чисты, светлы, и э, надеемся, что все-таки кому-то эти баннеры понравятся, и эта история получит какое-то продолжение. Но это как раз история про то, о чем, собственно, мы говорили, про идентичность улиц. Вот, кажется, Рустам хочет что-то добавить. Второй а, да, второй вопрос, правильно. Да. Второй вопрос был а, в отношении к а, статье Ревзиной, дискуссии на тему «Есть ли распил да, в благоустройстве?». Ну, а, Григорий а, пишет «Хорошо». Есть такая формула поэзии, постановка лучших слов, лучшей позиции, ну вот в частности слова в позициях стоят. Но я приведу пример, может быть, не совсем благоустройства, а вот навигации. Ну вот что это такое, когда меняются уличные вывески и пишется перевод, где вместо слова «стрит», что имеет какой-то смысл, транскрибируется слово «улица», да? Да, да, да. И на всякий случай пишется через Z, чтобы уже точно снять и сделать новый заказ. Как иначе это понимать? Или когда в метро сначала вместо крупной навигации в арках, да, в проходах на перрон, или, или а, у нижней ступени эскалатора, а, пишется, а, сначала заменяются вывески и, а, и помещаются мелкие буквы вместо крупных, собирается критика, чтобы гарантирован был третий заказ. В этом третьем заказе вместо указания направо-налево всех станций до конечных указывается одна ближайшая, чтобы гарантированно сделать вывески в четвертый раз. Ну а как иначе это можно понимать? Я по-другому это не понимаю. Спасибо огромное. Хотя, на самом деле, опять же, в нашей стране, честно говоря, опыт показывает, что некоторые вещи делаются не с корыстными соображениями, а просто потому, что руки не всегда растут оттуда, откуда нужно. Вот. К сожалению, несмотря на то, что вот я вижу еще руки, э, да, да, фа, а вот сейчас, сейчас, э, ну да, давайте, наверное, сначала фольклор специально в качестве такого финального аккорда. Я поднимусь, я обещал что-то вспомнить, память на стихи хорошие, вот вспомнил пять э, слова народные. Вице-мэр по вопросам жилища на раскопки попал в городище. И карьерным ковшом до концерта в Большом артефактов нарыл дофигища. Мэр Москвы, ополчаясь на древности, обесточил троллейбус по первости, оборвал провода и почти без труда раскопал 40 улиц для верности. А это для тех, кто следит. Вице-мэр на полях урбанфорума собирал урбанистов для кворума, обещая снести халабут до шести, если форум пройдет без декорума. Возглавляя мейнстрим урбанизма, вице-мэр не любил модернизма, а любил 100 рублей но не смея смелей, говорил, что адепт классицизма. И последнее. Это, надо знать, расписание должностей в правительстве. Это звучит странно. Вице-мэр в сфере СМИ и терактов инструктировал главных редакторов, размещая бюджет по статье «Сносу нет», как на съемки не брать операторов. Вот так что э, э, наши, наши сюжеты уже входят действительно в... Идут в народ. Спасибо большое. Да. Ну, что я могу сказать? В общем, это еще раз подчеркивает, так сказать, актуальность обсуждаемых нами тем. Вот. Хотя, конечно, вот, вот идея 
какой-то такой персонифицированной ответственности за все, это, мне кажется, такая глубоко, действительно глубоко народная наша черта, что виноват, скорее всего, кто-то вот один, и давайте тыкать в него пальцем. Вот. Но на самом деле те истории, которые происходят, и те, то благоустройство, которое ведется, конечно, все-таки не ограничивается фигурой какого-то конкретного чиновника. Это та история, которая ну, делается очень большим количеством людей с разными специальностями, разными интересами и так далее, и так далее. И на самом деле все-таки оптимальная история, чтобы вот, ну, как бы злословить на кухнях, это такая традиция э, очень давняя. И, как правило, это происходит в тот момент, когда люди не могут высказать свое мнение публично, и вот приходится что-то такое, э, там, анекдот сочинять, или вот э, стихи. Я надеюсь, что будущее – это все-таки открытые публичные обсуждения, и одно из них состоялось сейчас и заканчивается сейчас. Но должен сказать, что тема улиц, тема благоустройства улиц будет посвящена еще несколько круглых столов по различным тематикам. Следите за анонсами на сайте стрелка.ком. И тем, кто хочет побольше узнать про историю различных районов Москвы, отдельно хотел бы прорекламировать совместный проект Института Стрелка с проектом «Москва глазами инженеров», в рамках которых проходят экскурсии по, истории, по изучению истории архитектуры Болотного острова, на котором мы находимся. Это действительно один из очень интересных и самобытных районов Москвы. И пешеходные и велосипедные экскурсии на русском и английском языке этим летом проходят. Их можно посетить. Билеты продаются, опять же, на сайте стрелка.ком. Спасибо огромное аудитории, которая так долго следила за вопросами стандартизации московских улиц. Очень здорово, что действительно так, так много людей готовы слушать о таких, на первый взгляд, еще недавно казалось скучных вещах. Спасибо огромное всем гостям, и мы обязательно встретимся. Ура!